Всем привет! В последнее время довольно-таки часто попадаются комментарии, в которых люди пишут, что более-менее уже научились варить, могут заварить в нижнем положении, поднять вертикальчик, а вот именно совладать с потолочным швом никак не получается. То у них не провары, то зашлаковка, то прожоги. В общем, как ни стараются, ничего не выходит. Поэтому в этом видео давайте разберемся, какие могут быть причины этого и, в принципе, как это избежать. Поэтому, кому интересно, усаживайте все подобнее, наливаем себе чайку, смотрим внимательно и не перематываем. Начали! Для этого я уже подготовил два кусочка профильной трубы 50 на 50 с толщиной стенки 1,5 мм. Сейчас я их состыкую между собой, посажу на 4 прихватки и тогда продолжим. Подготовил для себя вот такой небольшой стычок в потолочном положении, который мне сейчас необходимо будет заварить. Но перед этим давайте сначала разберемся, в чем могут быть причины как раз таки неудач при сварке в потолочном положении. На самом деле причин этому может быть несколько, вплоть до того, что у вас просто не исправен сам сварочный аппарат, но случается это довольно-таки редко, поэтому внимание мы это брать не будем. А рассмотрим, наверное, две основные причины, ну, по крайней мере, на мой взгляд, которые возникают довольно-таки часто. Это, во-первых, отсутствие опыта, ну и второе, неправильно подобранный ток. Хотя, если рассматривать неправильно подобранный ток, то он опять же возникает вследствие того, что у нас мало опыта для его настройки. Как ни крути, все ходит вокруг да около опыта. Поскольку если мы э, ток делаем маленьким, то у нас происходит слабое проплавление металла, шлакуется шов и в соответствии получается у нас не провар. Если у нас большой ток, то наоборот у нас металл быстро прогревается. Опять же, да, если это мы говорим о сварке тонких металлов, металл быстро прогревается и вследствие чего прогорает. Поэтому все-таки необходимо научиться подбирать сварочный ток правильно, чтобы облегчить себе задачу именно по сварке. Хотя... Если у вас достаточно опыта, то и это вы можете тоже нивелировать, поскольку возможно заварить данный стык как и при маленьком токе, так и при большом токе. Главное именно понимать сам процесс сварки, ну и соответственно видеть, что происходит под маской. Но сейчас я это затрагивать не буду, наверное покажу вам в конце видео, что можно заварить и на малом и на большом токе. Сейчас давайте мы рассмотрим именно тот вариант, когда мы научились настраивать ток правильно, но при этом не можем заварить потолочное положение. Почему? Давайте рассматривать. Во-первых, всегда обращайте ваше внимание на положение электрода во время сварки. Если мы сейчас с вами разговариваем о сварке двух металлов одинаковой толщины, то, соответственно, электрод необходимо выставлять точно по центру, для того, чтобы у нас тепло, которое выделяется во время сварки, равномерно распределялось на обе детали. Если же мы будем немножко смещать электрод либо в одну сторону, либо в другую, то и также у нас будет распределяться само тепло. В одну сторону чуть больше, в другую чуть меньше. И, соответственно, с той стороны, где у нас тепло будет распространяться больше и быстрее, та сторона будет более сильно подвержена прожогу. Поэтому обязательно выставляйте электрод точно по центру. В особенности это касается, если у вас две детали подогнаны неплотно и между ними есть зазор. Зазор, как известно, у нас это воздух, который очень плохо передает тепло относительно металла. И, соответственно, та сторона, на которую у нас будет сильнее наклонен электрод, будет очень сильно перегреваться и прогорать. Поэтому держим электрод точно по центру. Во-вторых, пока у вас не так много опыта, старайтесь держать электрод углом назад во время сварки, то есть в противоположную сторону от движения самого электрода. Тем самым мы дугой будем отгонять сам шлак от сварочной ванны, не давать ему набегать вперед и тем самым увеличивать вероятность зашлаковки шва. Конечно же, можно проводить сварку также и под прямым углом, и углом вперед. В разных ситуациях применяются разные способы, но вам, как начинающим сварщикам, все-таки лучше использовать именно углом назад. Это намного облегчит сам процесс сварки и уменьшит вероятность зашлаковки. Ну и третья, как по мне, основная причина, почему у нас не получаются потолочные швы, так это слишком длинная дуга у электрода, то есть большое расстояние от кончика электрода до металла. И связано это, скорее всего, с тем, что слишком большой страх перед тонким металлом, боязнь его прожечь, и поэтому люди в спешке начинают произвести сварку, только разожгли, сразу давай отрывать. Не дай бог, да, мы перегреем металл и его прожгем, и поэтому происходит... ну не, скажем, не контролируемый процесс сварки, а ну, лишь бы побыстрее это дело закончить. И тем более, плюс к этому еще добавляется мало опыта, э, волнения и электрод болтается из стороны в сторону. Ну и, соответственно, результат у нас получается не ахти. Поэтому, в первую очередь, для того, чтобы этого избежать, необходимо электрод как можно ближе подносить к металлу, разжечь электрод, 
буквально на 2 секунды его придержать и только после этого отрывать. Еще раз разжигаем как можно ближе к металлу на 2 секунды. Придержали, отрываем. И так вот постепенно взаимодействие с предыдущей прихватки, прихваткой производим шов. Не надо никуда спешить. Тщательно смотрите за электродом, куда вы его направляете. И постепенно, самое главное, не спеша, не бойтесь прожечь металл, произведите сварку. Лучше, лучше пусть вы прожгете металл, нежели у вас будет просто тут все зашлаковано. Давайте я вам сейчас покажу, постараюсь произвести сварку, как я ее представляю у начинающих сварщиков. Ну и затем мы посмотрим, как необходимо это сделать правильно. И сварку я буду производить электродами АК-46 от компании Goodell диаметром 3 мм. И, кстати, сварку буду производить на инвентаре от MagmaWeld. Это у нас Мегастик 200. Кто не видел на него обзорчик, то ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Переходите и обязательно смотрите. Данные аппаратики можно приобрести как на Озоне, так и на официальном сайте MagmaWeld. Поэтому, если у кого есть желание, то переходите и ознакомляйтесь. И плюс к этому договорились со спонсором, что данный аппаратик у нас предоставлен для розыгрыша. Поэтому, если хотите поучаствовать, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите абсолютно любой комментарий. И уже в следующем видео узнаем имя нового и счастливого обладателя данного аппарата. Ну а мы переходим непосредственно к сварке. Для этого включаем аппарат и ток у нас выставлен уже где-то в районе 90 ампер ну и значит на этом токе буду произвести сварку поехали Вот какое-то такое у меня представление у начинающих сварщиков, как у них гуляет электрод под маской. Не знаю, правда это или нет, обязательно поправьте меня в комментариях. Напишите, так это у вас происходит или немножко по-другому. Ну давайте сейчас снимаю и смотрим, что у нас получится. Ну и, собственно говоря, что у меня из этого получилось, да? Как видно, некоторые места пропущены, кое-где, кое-как заварено. Ну, я так понимаю, что, в принципе, такая проблема возникает как раз-таки у многих. Ну, и теперь, собственно говоря, что нам необходимо сделать, чтобы этого избежать. Ну, в принципе, все то, о чем я говорил вам чуть ранее, а именно, держим электрод по центру стыка, чуть углом назад, и стараемся его как можно ближе подводить к металлу, Придерживаем на несколько, на пару секундочек и отрываем. Опять подносим к металлу, буквально пару секундочек и отрываем. И так вот постепенно взаимодействие с прихватками производим сварку. Да? Разжигаем электрод на предыдущей прихватке буквально смещением на 1 мм. Слишком широко растягивать прихватки не надо. Чем плотнее и больше у вас будет прихваток, тем будет качественнее и красивее шовчик. Ну и давайте посмотрим, как это происходит на самом деле. И самое главное, спешить никуда не надо. Делайте все аккуратно. Разжигаем электрод. Пару секунд отрываем. Опять разжигаем, пару секунд отрываем. Электрод держим как можно ближе к металлу, чтобы у нас дуга не гуляла по всей поверхности и отгоняла шлак от сварочной ванны. Итак, прихватка к прихватке. Постепенно, не спеша, производим сварку.
Ну и опять же отрываем и смотрим, что получилось. Пока отрывал, шлак уже сам отвалился. В общем, получился вот такой плотный, аккуратный шовчик. Ну и для сравнения, да, у нас предыдущий. Ну и давайте еще со стороны покажу, как я обещал, сварку на минимальных токах. Ну, допустим, где-то ампер 50, да, то есть на 40 ампер меньше от нормы. Ну и второй шовчик давайте я выполню на 130 амперах. Тоже сделаю на 40 амперах разницу. Смотрим. Итак, 50 ампер. Электрод диаметром 3 миллиметра. Потолочное положение. Поехали. И сразу на побольше токи, на 130 амперах. 130 ампер. Так, это отрываем. Прихватываем. Поехали. Все готово. Смотрим, что получилось. Итак, да, чтобы все было по-честному. Первый шовчик, второй шовчик, третий, который у нас э, был на 50 амперах. Сразу скажу, что электроды не очень пригодны для сварки на малом токе, но тем не менее шовчик заварен. Ну и на большом токе. Как видно, да, нигде ни зашлаковки на малом токе нет, ни на прожогов на большом токе тоже нет. Не знаю, получилось ли у меня воплотиться в начинающего сварщика, но я очень старался. Хотя бывал момент, что я пытался там кое-что исправить. Но, в общем, что получилось, то получилось. Напишите, кстати говоря, обязательно ваш комментарий, есть ли вообще хоть какое-то сходство с вашими швами, либо надо еще над чем-то поработать. Ну, а так, по факту, я думаю, вы уже и так поняли, что, в принципе, можно данные швы выполнить на абсолютно любом токе. Пусть это будет хоть маленький ток, хоть большой ток, либо правильно подобранный ток. Самое главное дело это, как ранее, конечно же, в опыте. Чем больше вы будете тренироваться, тем скорее набьете руку и будете уже понимать сам процесс сварки. Где нужно придержать электрод, где нужно его побыстрее оторвать и так далее. Поэтому больше тренируйтесь, набивайте руку и у вас обязательно все получится. Чего я, собственно, вам и желаю. Ну и не забывайте участвовать в розыгрыше данного инвертора. Победителя узнаем уже в следующем видео. Ну, а я уже на этом буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас не только интересным, но и полезным. Подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВКонтакте и обязательно посетите Телеграм-канал, если хотите узнать э, свежие новости с нашей работы. Все, до новых встреч, всем пока!